Ciao ragazzi! Salve a tutti! Oggi parliamo di un celebre discorso di Giovanni Pascoli, La grande proletaria si è mossa, pubblicato nel novembre del 1911 e ne parliamo come esempio eh, per comprendere le ragioni di coloro che sostenevano l'intervento dell'Italia in Libia. Eh, ricorderete abbiamo parlato in classe della guerra di Libia che è iniziata appunto nel 1911 e si è conclusa almeno formalmente nel 1912 con il trattato di Losanna nel quale l'Italia e la Turchia si sono accordate e l'Italia ha ottenuto il possesso della Libia. La guerra ovviamente non finì lì o perlomeno non finì lì la guerriglia dei libici che rifiutavano di essere occupati dagli italiani con una serie di azioni da parte dei nostri soldati, da parte dei nostri generali particolarmente crudeli nei confronti della popolazione, una guerriglia che continuerà a lungo per molti anni almeno fino agli anni 30 quando il governo Mussolini con un'operazione di deportazione in massa dei civili libici che aiutavano i ribelli, riuscirà infine a eh, risolvere in questo modo eh, così appunto crudele la situazione. Allora, vediamo quali sono le motivazioni che avevano spinto Giovanni Pascoli a dire che la guerra di Libia, quindi la conquista della Libia, non solo era una cosa giusta e doverosa, ma era una cosa che avrebbe portato un gran bene all'Italia. Intanto eh, Pascoli ritiene che le popolazioni arabe che occupano la Libia da ormai molti secoli siano pigre, incapaci di far fiorire una terra fertilissima. C'era un po' questo mito tra gli intellettuali italiani nutriti di latino, di letture eh, dei classici, eh, questo mito della Libia fertile perché in effetti eh, ai tempi dei Romani il Nord Africa era il granaio dell'impero romano, cosa che però eh, con i cambiamenti climatici intervenuti non era più vera. La Libia, come ebbe modo di dire Salvemini, un, un politico e uno storico italiano eh, avverso a Giolitti, eh, era in realtà un, uno scatolone di sabbia ancora non si era scoperto il petrolio e quindi non si sapeva della grande ricchezza che giaceva sotto questa sabbia, non era affatto fertile se si fa eccetto una se si eccettua una piccola eh, zona eh, a nord, appunto quella litoranea, e quindi eh, l'idea appunto di, eh, che questi arabi fossero pigri e fossero incapaci di eh, rendere fertile una terra che noi romani invece avevamo eh, fatto fiorire, ecco, insomma, era un po' una, una bufala, eh, parliamoci chiaro. La Libia era proprietà dell'impero romano e solo i romani sono stati in grado di farla fruttare. Appunto quest'idea che siccome la Libia in un periodo della storia del mondo è stata a possesso dell'impero romano, ecco, era nostro diritto riprendercela, anche perché, come dicevo prima, solo noi italiani, solo i romani, erano stati in grado di farla fruttare, di renderla fertile. La conquista avrebbe portato la civiltà ai barbari, come avevano fatto tanto tempo fa i romani. Ecco, questa è l'idea tipica del, della mentale imperialista, secondo la quale il fardello dell'uomo bianco, ricordate Kipling, questa metafora, no? che eh, secondo appunto Kipling e secondo eh, molti eh, diciamo, intellettuali dell'epoca imperialista, l'unica civiltà degna di questo nome era quella occidentale, quella europea, per cui gli europei appunto avevano questo dovere di esportare agli altri popoli la civiltà. La creazione dell'impero coloniale avrebbe creato lavoro e gli italiani non sarebbero più stati costretti ad emigrare. Ricorderete che Pascoli aveva questa visione del nido e eh, metaforicamente la madre protettrice, il nido protettivo, si estendeva questa visione anche alla patria, all'Italia. Quindi ecco, l'Italia, eh, che è una madre benevole pro che protegge i suoi figli, ha questo diritto dovere di, di allargarsi, di creare una casa più grande e di trovare un lavoro a tutti i suoi figli. Gli italiani appunto vengono visti da Pascoli come i figli che fino ad ora sono stati costretti ad emigrare. Questa 
Questo punto, secondo me, è uno dei principali, perché conoscendo la mentalità di Pascoli, secondo la quale il nido era importante, la protezione della casa, la protezione della famiglia era l'unica cosa che rendeva la vita degna di essere vissuta, ecco, il fatto di dover emigrare, di dover lasciare la propria casa, di dover lasciare il proprio nido, la propria famiglia, per Pascoli era il pensiero più terribile che potesse avere. No? Quindi ecco questo fatto che la povertà della nostra nazione costringesse i nostri ragazzi ad emigrare per lui era un problema molto sentito. Andiamo avanti. Un altro motivo per il quale Pascoli ritiene che eh, sia giusto eh, intervenire in Libia è questo. L'Italia era ancora uno stato povero, ma dall'unità aveva fatto grandi progressi e la creazione di un impero coloniale gli avrebbe dato più possibilità di rinascita e di riscatto, facendola tornare tra le nazioni più rispettate del mondo. E qui si integra un po' l'idea del, dell'Italia come erede dell'impero romano, eh, quindi una volta, come dice Dante, donna di provincia, eh, quindi una volta eravamo stati una signora padrona di tante province e con il tempo però ci siamo degradate, ci siamo degradati a essere una nazione di provincia poco importante, quindi quest'idea che dobbiamo recuperare l'importanza che avevano eh, i nostri antenati, ma anche si mescola, dicevo, con l'idea tipica del darwinismo sociale di questo periodo che solo i forti sopravvivono, quindi se l'Italia vuole essere una nazione che sopravvive e vuole dare la sicurezza ai suoi figli della sopravvivenza deve fare azioni che la impongano eh, a livello mondiale e mostrino la sua forza. L'ultimo punto, Pascoli all'interno di questo discorso a un certo punto critica le divisioni interne, quindi critica il partito socialista, critica la lotta di classe, critica gli scioperi, critica le manifestazioni. Perché? Perché questa lotta di classe, queste divisioni interne rischiavano di indebolire la nazione impedendole di procedere in questo suo cammino di rinascita che abbiamo appena visto. E ricordatevi sempre nella visione del nido della famiglia, per Pascoli è importante l'unione all'interno di questo nido, deve essere un luogo di pace, di tranquillità, in cui le varie componenti non lottano tra di loro una contro l'altra, ma bensì si aiutano, come le dita di una mano, ad andare avanti a migliorare. Bene, sappiamo eh, come è andata a finire poi, qual era la realtà, ma adesso io vorrei farvi vedere un pezzettino molto breve di questo discorso, la grande proletaria si è mossa, un discorso abbiamo detto che fu tenuto nel novembre del 1911 e fu tenuto a Barga, la città in provincia di, Lunga, di Lucca più importante vicino alla quale abitava Pascoli, abitava a Castelvecchio lui. Poi venne pubblicato il giorno seguente sul giornale La Tribuna ed era stato scritto per commemorare i soldati italiani morti e feriti nella guerra italo-turca in atto da qualche mese. Il poeta appunto aderisce pienamente all'impresa libica che viene presentata come la giusta occasione per la nazione di riscattarsi, porre un freno al dramma delle migrazioni perché conquistare le, le regioni ligui, libiche, scusatemi oggi non riesco a parlare bene, vorrebbe dire per l'Italia poter offrire ai suoi figli fino ad allora costretti alla lontananza e all'umiliazione terre fertili con cui sostentarsi. Leggiamo questa questo piccolo brano. Allora, prima, dice Pascoli, ella, cioè l'Italia, la patria italiana, mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco, quindi la povertà spinge ad allontanarsi. E qui Pascoli si riferisce al fenomeno appunto dell'emigrazione che ha colpito il paese perché non aveva risorse sufficienti per tutti i suoi abitanti che in tutto il discorso chiamerà appunto figli, sempre per far riferimento al discorso del nido, la patria come madre, come protezione e eh, la patria come nido per i figli e la madre. Li mandava oltre Alpi e oltre mare a tagliare istmi, a forare monti, ad alzare terrapieni, a gettare moli, a scavar carbone, a scentar selve, a dissodare campi, a iniziare culture. A iniziare culture vuol dire a iniziare colture, eh, non tanto cultura, ma proprio a, a seminare campi, insomma, no? a iniziare le colture 
in senso agricolo, a erigere edifici, ad animare officine, a raccogliere sale, a scalpellar pietre, a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora, ad aprire vie nell'inaccessibile, a costruire città dove era la selva vergine, a piantar pometi, agrumeti, vigneti dove era il deserto, a pulire scarpe al canto della strada. Ma voi vedete, sì certo, andiamo anche a pulire scarpe al canto della strada, all'angolo della strada, andiamo a fare contadini, a scavar carbone, ma andiamo anche a tagliare istmi, a forare monti, ad alzare terrapieni, erigere edifici, a animare officine, cioè andiamo a fare cose anche impegnative perché noi italiani abbiamo una cultura del fare, un know-how, sappiamo fare le cose, le sappiamo fare meglio degli altri, L'abbiamo dimostrato nel corso della nostra storia, secondo Pascoli, e quindi andiamo al mon nel mondo per insegnare, per portare questa nostra capacità, queste nostre capacità, e per fare ciò che gli altri non sarebbero in grado di fare. I nostri lavoratori sono in grado di fare cose che gli altri non sanno fare, quindi... È un lavoro importante quello che noi, sappiamo, che noi facciamo nel mondo. Eh? I nostri lavoratori sono più specializzati, più preparati, meglio, ehm, più capaci appunto di fare cose che gli altri non sono capaci. Quindi un orgoglio no? del nostro poeta nei confronti di una nazione che è capace, che sa fare le cose più difficili e che purtroppo però è obbligata a eh, mandar via, oggi si direbbe fuga di cervelli, no? a mandar via le sue risorse migliori eh, anche per, eh, così, per un discorso di povertà. Il mondo li aveva presi a opera, quindi il mondo, eh, perché questi sono emigrati in tutto il mondo, il mondo li ha assunti, li ha messi al lavoro, però li ha messi al lavoro in maniera eh, negativa, cioè li eh, sfrutta, li sta sfruttando, li impiega a giornata e spesso anche nei lavori più umili, questi lavoratori d'Italia. E più ne aveva bisogno, meno mostrava di averne, cioè è chiaro che i nostri lavoratori sapevano fare cose che gli altri non sapevano fare, quindi il mondo, le altre nazioni avevano bisogno di questo tipo di manodopera, però mostrava di non averne bisogno, quindi fingeva che questi lavoratori non avessero importanza e così li pagava poco, li trattava male e li stranomava, dice Pascoli, cioè li ricopre di ingiurio e dando loro soprannomi dispregiativi. Vedremo per esempio studiando la prima, eh, la prima guerra mondiale che gli austriaci aveva, avevano l'abitudine, il vezzo, di chiamare gli italiani che lavoravano in Austria con il soprannome di Katzelmacher, che significa letteralmente fabbricante di gatti. Ora, questo è un soprannome molto strano, eh, gli studiosi si sono a lungo chiesti perché gli austriaci ci avessero dato questo soprannome e alla fine eh, sembra che la conclusione sia stata che eh, spesso e volentieri gli austriaci sentivano in bocca agli italiani una certa parola che ha una grande assonanza con la parola gatti in tedesco, katzel appunto. Come vi renderete conto si tratta di un soprannome molto poco elogiativo. Ma proseguiamo con la lettura di, di Pascoli. Ma la grande proletaria, dice Pascoli, ha trovato un posto per loro. Non c'è più bisogno che loro emigrino. La loro madre, la loro grande madre, ha trovato un posto per loro. Proletaria perché l'Italia è una nazione di lavoratori, di proletari. E anche Pascoli, come poi i padri costituenti che scriveranno la Costituzione italiana del, tra il 46 e il 48, 1946-1948, appunto, ritiene che il lavoro sia la caratteristica fondante della nostra nazione. E vediamo eh, qual è questa nazione, questo luogo eh, che la grande proletaria ha trovato per i suoi figli. Una vasta regione bagnata dal nostro mare. Ricordatevi che il Mediterraneo veniva chiamato dai romani il mare nostrum, perché l'impero romano era un impero eh, che si estendeva su tre continenti e che abbracciava tutti le terre intorno al mar Mediterraneo, quindi il mar Mediterraneo era proprio una specie di, di lago eh, all'interno all dell'impero romano, proprio centrale eh, rispetto all'impero romano. 
verso la quale guardano come sentinelle avanzate piccole isole nostre, verso la quale si protende impaziente la nostra isola grande, cioè la Sicilia, come se l'Italia avesse proprio il diritto di conquistare la Libia, di riprendersi la Libia perché l'Italia è protesa verso la Libia. Già queste terre che si dirigono in mezzo al Mediterraneo verso la Libia sono già nostre, quindi anche la Libia è nostra di diritto e questa impressione viene ulteriormente sottolineata, rafforzata da quanto viene detto dopo. Una vasta regione che già per opera dei nostri progenitori fu abbondevole d'acqua e di messi. Quindi quando c'erano gli antichi romani, i nostri progenitori, era una regione abbon che abbondava in acque e in eh, messi, quindi in eh, prodotti agricoli, coltivazioni, verdeggiante da alberi e giardini. E ora da un pezzo per l'inerzia, cioè per la, la pigrizia eh, di popolazioni nomadi e neghittose, indolenti che non hanno voglia di fare nulla, non hanno voglia di, di lavorare, eh, neghittose, è per gran parte un deserto. Quindi se si è trasformata in deserto non dipende tanto da un problema climatico, dice Pascoli, ma proprio dal fatto che gli arabi non sono in grado di eh, mantenerla fertile. Bene. Avete visto appunto queste, quanto detto da Pascoli, certo non è tutto, è solo un piccolo brano, però eh, vedete in questo discorso qual era il tono eh, della polemica, della discussione all'epoca e eh, quali sono gli argomenti che venivano portati avanti per sostenere l'impresa libica. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.